次刀の説明しますロームの一番、えー、これはバインディングのメインモデル刀これの最大の特徴はヒールフープが、まあ、アルミでできてますけど左右非対称になってますで他のモデルは両方ついてるんですけど刀は左右非対称なぜ左右非対称かっていうとあの横方向にこう柔軟になるように片方だけヒールフープがなくなってますでもう片方はベースプレートの下からこう巻き込んでヒールフープが作られてるんでヒールエッジをかけた時につま先がてこの原理でこう持ち上がるような作りなのでえー板につけた時にこうエッジに近いところにこの硬いヒールアンダーラップのプレートが来るようになっててかかとに力を入れる時にこう力の伝達がすごくしやすくなってますで刀は D3O っていうこの衝撃吸収パッドが入ってて、えー、板をのこう圧力を低減するような作りになってますでディスクがミニディスクで,でここのビスと、えー、左右のヒールフープのビスを緩めるとこのヒールフープがこれが前後に稼働するんでブーツサイズにぴったりこうセンタリングを出すことができますでベースの裏っていうのも真ん中に硬い素材左右は柔らかい素材で。えー、力をしっかり、えー、エッジに伝える、まあ、ボードに伝えるような作りをしていますでこのベースのプレートですけど、えー、0度と 2.5 度のカントが入ったパーツがついてきますなので、えー、自分でカントをつけたりカントをつけなかったりあのもう一枚ついてくるんで自分で入れ替えて滑ることができる去年からあの1718モデルからの変更点があのハイバックのデザインが変わりまして、えー、グラスファイバーが入ったあの軽くてあの少し丈夫なハイバックになってますでこれによって、えー、すごくこうレスポンスが良くなったでただハイバックの中にこの切れ込みを入れてることで、えー硬くはないですしあのやっぱ柔軟さも兼ね備えてるから反応はあるけどまあ柔軟に、えー、フリースタイルな動きもしやすい場合にちなみに他のモデルはアンダーラップがこう2つついててこっちの方がもうレスポンスがものすごく良くなるからあのそのあたりはこう。硬い板とか柔らかい板とか、まあ、好みに合わせて、えー、使えてもらいたいと思います。以上です。